ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിനെ കുറിച്ചാണ് ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നോർമൻ കോൺക്വസ്റ്റോട് കൂടി ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിന് ഒരു എൻഡ് സംഭവിച്ചെന്ന് അതിനുശേഷം വന്നതാണ് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എ ഡി തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സിലായിരുന്നു നോമൻ കോൺക്വസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ അതായത് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ വരുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോർമൻ കോൺക്വസ്റ്റിലൂടെ പുതിയ പുതിയ ഫ്രഞ്ച് വേർഡ്സുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്നാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ വേർഡ്സ് അല്ല അത്തരത്തിൽ ഫ്രഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വന്നത് ഒരു ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് തന്നെ ഫ്രഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു and this resulted in the gradual disappearance of the roughly phonetic character of english spelling 1500 od kodi aanu middle english period avasanikkunnathu and it can be also said that this period ended with the introduction of printing press to english caxon 1476 പ്രിൻറ്റിങ് ഡ്രസ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെയാണ് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിന് ഒരു എൻഡ് വരുന്നത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡയലക്റ്റുകളാണ് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദി റിമാർക്കബിൾ ഫീച്ചേഴ്സ് മെയിൻലി നാല് ഡയലക്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിലുള്ളത് നോർത്തേൺ ഈസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡ് വെസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡ് ആൻഡ് സൗത്തേൺ ഇതിലെ ഈസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡ് ഡയലക്റ്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മേഴ്സിയൻ ഡയലക്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിലെ മേഴ്സിയൻ ഡയലക്റ്റിൽ നിന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് തന്നെയാണ് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സിലുള്ള സോറി ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പിരീഡിലുള്ള പല വേർഡ്സും മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഡിസപ്പിയേർഡ് ആവുന്നതും അവയെ മറ്റ് ന്യൂ വേർഡ്സ് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ട പുതിയ വേർഡ്സും പിന്നീട് പല ചേഞ്ചസ് അണ്ടർഗോ ചെയ്തു അതിൽ കുറച്ച് വേർഡ്സൊക്കെ സർവൈവ് ചെയ്തു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഫോമിനും മീനിങ്ങിനും ഒക്കെ മാറ്റമുണ്ട് അതായത് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ ആ ടൈം വെച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ ആ വേർഡ്സിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ റെയർലി റെക്കഗ്നൈസ് ദം പല വേർഡ്സിൻ്റെയും ഗ്രമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിൽ വളരെ വലിയ ചേഞ്ചസ് ആണ് നമുക്ക് വിറ്റ്നസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് വേർഡ്സുകൾ മാറി സ്പെല്ലിങ്ങുകൾ മാറി പ്രൊണൗൺസിയേഷനും മീനിങ്ങും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മളെ കാണുന്ന എല്ലാ ചേഞ്ചസും ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിൽ നിന്ന് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ജേണിയിലെ വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈൽ സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതായത് ഈ ചേഞ്ചസ് വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നത് വേറൊരു രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയുണ്ടായി അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിലെ സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദ വേഴ്സ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഒക്വാർഡ് ഇൻ സ്പെല്ലിംഗ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ വെക്കാബുലറി ആൻഡ് ഗ്രാമർ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും കുറേ അധികം നാളത്തേക്ക് സൗണ്ട്സുകൾ അതേപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയുണ്ടായി ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് റെഗുലർ ആയിരുന്നു എന്നാൽ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെല്ലിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദിസ് വേരിഡ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഫ്രം പ്ലേസ് ടു പ്ലേസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്പെല്ല് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് സ്പെല്ല് ചെയ്യുകയുണ്ടാവുക 
ഇപ്പോൾ ലീഫ് എൽ ഇ എ എഫ് എന്ന ആ ഒരു വേഡ് എൽ ഐ ഇ എഫ് എൽ ഐ ഇ ഐ എഫ് എൽ ഇ ഐ എഫ് എൽ ഇ എഫ് ഇ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ സ്പെല് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിലാണ് ഫ്രഞ്ച് സ്പെല്ലിങ് ട്രഡീഷൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് വെക്കാബുലറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഹെട്രോജീനിയസ് നേച്ചറാണ് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വെക്കാബുലറിക്കുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ a good number of utilitarian words like egg sister window etc came into english language from old norse adu pole thane norman conquest inde result aayitte old english words paladum out of use aayitte maarunnunde and middle english period like vannappo ee out of use aayittulla words gal ella replace cheyappettu by words of norman french namukku parayan pattum ee oru norman conquest ne valare aduthu thanne aa oru conquest kazhinj odane thanne french il ninnu english like words gal ettiyathu kitchen related aayittulla allengil cooking related aayittulla words like soup sauce toast idella french il ninnu ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ബോറോ ചെയ്യപ്പെട്ടത് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ റിലീജിയൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ലൈക്ക് സാൽവേഷൻ കത്തീഡ്രൽ റിലീജിയൻ പാരിഷ് ഇതൊക്കെയും ഫ്രഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് എത്തിയ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് സോറി വേർഡ്സുകളാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിലേക്കാണ് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ടൈമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എസ് എന്നത് യൂഷ്വലി മിഡ് ലാൻഡ് ഡയലക്റ്റുകളിൽ നോർമൽ വേർഡ്സിനോട് കൂടി ചേർത്ത് പ്ലൂറൽ ഫോമിൽ എഴുതാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഡയലക്റ്റിൽ ഇ എസിന് പകരം ഇ എൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് പ്ലൂറൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പേഴ്സണൽ പ്രൊണൗൺസ് ലൈക്ക് ഷീ ഹി ഇതെല്ലാം മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിലാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഗ്രാമറിലേക്ക് എന്നാൽ പല ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫങ്ഷൻ വേർഡ്സും ലൈക്ക് പ്രൊണൺസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് കൺജംഷൻസ് പ്രിപ്പൊസിഷൻസ് ഓക്സിലറി വേർബ്സ് ഇതെല്ലാം മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിലും റിമാൻഡ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഇന്ന് പ്രസൻറ്റ് ഡേയിലും ഇവയിൽ പലതും സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്ന് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിൽ കണ്ട വേർഡ്സുകൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിൽ പോലും കാണുന്നുണ്ട് കുറേ അധികം വേർഡ്സ് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാ സെൻറ്റൻസിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ മിനിമം ഒരു പത്ത് തവണ എങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ദ എന്ന വേഡ് ടി എച്ച് ഇ ദ ധി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു വേഡ് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിലാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒന്നാണിത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പാരേറ്റീവ് ആൻഡ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോംസ് ആയിട്ടുള്ള ഇ ആർ ഇ എസ് ടി തുടങ്ങിയ ആ ഫോംസുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിലാണ് ഈ പറയുന്ന കമ്പാരേറ്റീവ് ആൻഡ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോംസിന് ഒരു വലിയ യൂസേജസ് കാണുന്നത് ഈ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിൻ്റെ തുടക്കത്തോടു കൂടിയാണ് ഇൻ ഷോർട്ട് ദ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് വിറ്റ്നസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫ്രം എ സിന്തറ്റിക് ടു ആൻ അനലറ്റിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാമർ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് താങ്ക് യു